హలో అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్ ఈరోజు ఒక పెస్టిసైడ్ ప్లస్ పంగిసైడ్ ఒక లిక్విడ్ చూపిస్తానండి మీకు అది అన్ని రకాల పెస్ట్లకు పంగస్కు ఉపయోగపడుతుంది మామూలుగా పాదుల మీద వచ్చే పౌడర్ మిల్లి పౌడర్ ఈజ్యూ మిల్లి బగ్స్ పేను బంక వైట్ ఫ్లైస్ అలా ఏ ఎన్ని ఏ రకమైన సరే అన్ని రకాలుగాను ఇది ఉపయోగపడుతుందండి ఇటువంటి పెస్ట్లు వచ్చినాను పెస్ట్ సైడ్గాను పంగి సైడ్గాను రెండు విధాలుగాను ఉపయోగపడుతుందండి అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఒక లీటర్ వాటర్ తీసుకుని అందులో ఒక స్పూన్ వంట సోడా వేయాలండి అందులో టెన్ ఎంఎల్ వేప నూనె ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసుకుని ఉన్నది కదా వేప నూనె ఆ వేప నూనె తీసుకుని అది ఒక టెన్ ఎంఎల్ ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే రెండు చొక్కలు ఏదైనా లిక్విడ్ సోప్ కలుపుకుని బాగా కలిపి దాన్ని మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకోవాలండి ఇది అన్ని రకాల పంగస్లను పెస్ట్లను పోగొడుతుందండి మొక్కలు చాలా హెల్తీగా పెరగడానికి పెరిగేలా చేస్తుంది మామూలుగా మనం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఎలాగూ వేప నూనె చల్లుతూ ఉంటాం కదా మొక్కలకి అలాగే అందులో వంట సోడా కూడా కలిపితే అన్ని రకాల పంగస్లు పోతాయి ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మంచు ఎక్కువగా కురుస్తుంది కదండి మామూలుగా అయితే ఈ సంక్రాంతి మొదలు నుంచి కొంచెం మంచు ఎక్కువగా కురుస్తుంది అంతకు ముందు అయితే ఇంత మంచు లేదు ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా కురుస్తుందండి మంచు ఈ మంచుకి రకరకాల ఫంగస్లు వస్తాయి మొక్కలకి కాబట్టి మనం వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకుని పెస్ట్లు అవి రాకుండా మన మొక్కలకి ఏదో ఒక లిక్విడ్ని స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉండాలి అది ఒకదానికి ఒకటి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుందండి ఈ ఫంగస్ ఒక మొక్కకు వచ్చిందంటే మేము అన్ని మొక్కలకి మన గార్డెన్లో ఉన్న అన్ని మొక్కలకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం అన్ని మొక్కలకి దీన్ని స్ప్రే చేసుకోవాలి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అయినా మనం దీన్ని చేసుకో స్ప్రే చేసామంటే ఎటువంటి తెగుళ్ళు రాకుండా మన మొక్కలు ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతాయి ఈ చూడండి బీరపాదు దీనికి పౌడర్ ఈజ్యు అంటారు కదండి ఆకుల మీద తెల్లగా మచ్చల్లా వస్తుంది ఏదో పౌడర్ చల్లినట్టుగా ఉంటుందండి అది ఆకులంతా వస్తుంది అది అలా అది ఫంగస్ అది అది మొత్తం పాదంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి పాదు హెల్దీగా పెరగదు మనకి పోత పిందె నిలబడకుండా రాలిపోతుంది అలాగే వదిలేస్తే పాడు పాదు పాడైపోతుందండి కాబట్టి దాన్ని ఈ మనం ఈ లిక్విడ్ స్ప్రే చేసామంటే ఆ ఫంగస్ అంతా పోయి మన పాదు ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతుందండి ఈ పాదులు అయితే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు చూసేటప్పటికి దీనికి అసలు ఏమీ లేదండి చాలా హెల్దీగా ఉంది మళ్ళీ వచ్చి చూసేటప్పటికి ఇలా పౌడర్ ఇడ్యూలా వచ్చింది మంచు చాలా ఎక్కువగా ఉంది కురుస్తుంది మాకైతే దానివల్ల ఈ ఫంగస్లు వస్తాయి నేను అందుకని ఈ పాదంతా ఈ లిక్విడ్ని స్ప్రే చేస్తున్నానండి ఈ పాదే కాదు దీని పక్కన ఇంకా చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా అన్ని రకాల మొక్కలకి మన గార్డెన్ అంతా ఒక రౌండ్ స్ప్రే చేసామంటే అన్నీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హెల్దీగా పెరుగుతాయండి ఆ మొక్కలన్నీ నాకు ఆకులు చూసారు ఎలా ఉన్నాయో తెల్లగా పిండి చల్లినట్టుగా అలా మచ్చలు మచ్చలుగా ఉన్నాయి కదా అవన్నీ అందులో కొన్ని ఆకులు అవి తీసేసి మొక్క అంతా మొక్క మొదట్లోని అంతా నేను స్ప్రే చేసుకుంటున్నానండి చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా తెల్లగా ఏదో బంక పేను బంకలాగా తెల్లగా ఏదో ఏ వస్తున్నాయి మొక్కలకి ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు కదండి ఈ లిక్విడ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది ట్రై చేయండి ఈ మధ్య ఎక్కువగా కామెంట్స్లో అదే వస్తుందండి పేను బంకలాగా తెల్లగా ఏవో చిన్న చిన్నగా వస్తున్నాయి తెలుపు రంగులో అవి ఎలా పోతాయని అడుగుతున్నారండి ఈ లిక్విడ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఆల్రెడీ ఈ లిక్విడ్ నేను గన్నేరు మొక్కమే ట్రై చేసి చూపించానండి అది ఎలా మాడిపోయిందో కూడా మీకు చూపించాను నేను ఇది ఒకసారి స్ప్రే చేసి ఇంకా ఒక రోజు ఒకసారికే పోతుందండి ఒకసారి ఒకవేళ పోకపోతే కనుక ఒక రోజు విడిచి మళ్ళీ మూడో రోజు మళ్ళీ ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటే టోటల్గా పోతుంది ఇలా నేను పక్కన ఉన్న మొక్కలన్నిటిని కూడా దీన్ని స్ప్రే చేస్తానండి పక్కన మందార మొక్కలు టమాటా మొక్కలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటికి కూడా స్ప్రే చేస్తాను ఎక్కడైనా మిల్లీ బగ్స్ లాంటివి ఉన్నా పేను బంక్ ఉన్నా అన్నీ పోతాయండి ఆకులు పైన అడుగున బాగా తడిచేలాగా దీన్ని స్ప్రే చేసుకోవాలి దీన్ని అలాగే పక్కనే పచ్చిమిర్చి మొక్కలు ఉన్నాయి కదండి వాటికి కూడా స్ప్రే చేస్తాను నేను వాటికి పేను బంక్ ఎక్కువ వస్తుంది పచ్చిమిర్చి మొక్కలకి దానికి కూడా స్ప్రే చేసుకున్నామంటే ఏ తెగుళ్ళు రాకుండా ఉంటాయి అవి పోతా పిందె మీద ఉన్నాయి కదా 
ఈ టైంలో కనుక దానికి ఏదైనా తెగులు వచ్చినాయంటే అవన్నీ రాలిపోతాయి కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఈ లిక్విడ్ని స్ప్రే చేసుకోవాలి అలాగే గులాబీ ఉందండి గులాబీకి కూడా తెల్ల సాలీడ్ లాంటిది వచ్చింది అందుకని దానికి కూడా స్ప్రే చేస్తున్నాను ఇలా మొక్క అంతా స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉంటే ఏదన్నా వస్తే పోతుంది ఏమీ రాకపోతే కనుక రాకుండా ఉంటాయండి అదిగో చూడండి అదిగో తెల్ల సాలీడ్ ఉంది కదా అది ఉంది దానికి అనిపించింది అందుకని ఆ మొక్క అంతా కూడా నేను స్ప్రే చేస్తున్నాను అలాగే గులాబీ మొక్క మీద మనకి ఆకు మాడిపోతుంది కదండి తుప్పు తెగుల్లాగా అది కూడా పోతుందండి ఈ లిక్విడ్ వల్ల దానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ గులాబీ మొక్కలు పచ్చిమిర్చి మొక్కలు అన్నిటికి నేను దీన్ని స్ప్రే చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ బీరపాదు ఉంది కదండి దాన్ని కూడా స్ప్రే చేస్తాను ఈ గులాబీ మొక్కలు అన్నిటికి స్ప్రే చేస్తానండి ఈ గులాబీ మొక్కలకు కూడా వైట్ ఫ్లేస్ కనిపించినాయి నాకు తెల్ల సాలీడు కనిపించిందండి దాని మందికని మొక్క అంతా స్ప్రే చేస్తాను దీనికి కూడా నేను అలా తుప్పు తెగుళ్ళు ఆకులు మాడిపోవడం అటువంటి ఏమి ఉండవండి ఈ లిక్విడ్ స్ప్రే చేయడం వల్ల మంచు వల్ల రకరకాలు వస్తాయండి పంగస్లో వస్తాయి కాబట్టి మనమే జాగ్రత్తగా నీ వేప నూనె చల్లుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడును ఈ గులాబీ మొక్కకు చూడండి ఏదో తెల్లగా వచ్చింది కదా ఆ గులాబీ మొగ్గుకి ఏదో తెల్లగా పెయిన్ బంక్ ఎలా చిన్నగా ఉంటుందో అలాగే తెల్లగా ఉందండి అది అందుకని దానికి కూడా స్ప్రే చేస్తాను ఆ మొక్క అంతాను అలాగా ఇక్కడ ఉన్న గులాబీ మొక్కలు విరజాజి పక్కనే గోంగూర మొక్కలు ఉన్నాయి కదా మొత్తం అన్నిటికి ఒకసారి స్ప్రే చేస్తానండి అలా గార్డెన్లో ఉన్న అన్నిటికి నేను ఒకసారి స్ప్రే చేసేస్తానండి మొక్కలకి ఏమి రాకుండానే ఉంటాయి ఏమైనా వస్తే పోతాయి మామూలుగా అయితే దా పాదుకు తెప్పించి ఎక్కడ ఏమీ కనిపించలేదు గులాబీ మొక్కకి పాదుకే ఉన్నాయి కానీ అన్ని మొక్కలకి ఒక ఒక కొంచెం స్ప్రే చేసేస్తే మంచిదని నేను స్ప్రే చేస్తున్నానండి అన్నిటికి ఇలా అన్నిటికీ చేస్తాను ఈ బీరపాదుకు చూసారా లీఫ్ మైనర్ అంటారు కదా అది వచ్చిందండి ఊరు వెళ్ళేప్పటికి అసలు ఇవేమీ లేవు ఒక రెండు రోజులు లేకపోయేటప్పటికి ఇలా రకరకాలు వచ్చాయండి మేము మొక్కలను కూడా మనం చిన్నపిల్లల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తామో మన మొక్కలను కూడా అంతే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి అలా లీఫ్ మైనర్ అలా వచ్చినప్పుడు అవి వచ్చిన చోట అలా గోరుతో గిల్లినట్టుగా చేస్తే కనుక అది అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి అందుకని అలా అలా గిల్లినట్టుగా చేస్తున్నాను అక్కడ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఆకు తీసేస్తే సరిపోతుంది పాదికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ లీఫ్ మైనర్ వల్ల కాకపోతే చూడడానికి అది అంత బాగోదు కాబట్టి మరీ ఎక్కువ వస్తే కనుక అవన్నీ తీసేయడం మంచిది ఇలా అన్ని మొక్కలకి స్ప్రే చేస్తానండి నేను మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న వేపను తయారు చేయడం చూపించాను కదండి అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అది అది ఇప్పుడు వరకు చూడకపోతే ఒకసారి చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అది బయటకు ఉన్న వేప నూనె కంటే బాగా పనిచేస్తుంది నేను ఇప్పుడు అదే వాడానండి ఇలా పాదంతా ఆకులు వెనక ముందు తడిచేలాగా మొత్తం స్ప్రే చేసుకోవాలండి ఇది ఇలా ఈ బే ఇక్కడ బీరపాదు వచ్చింది ఆ బీరపాదుకి కాకరపాదు ఒకటి వచ్చిందండి దానికి మందార మొక్కలకు అన్నిటికి నేను ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను నేను అలా మొత్తం పాదులు ముఖ్యంగా పాదులన్నిటికి స్ప్రే చేయాలి ఎందుకంటే ఆ పౌడర్ ఇడ్డి అనేది మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుద్దండి ఫ్లైస్ ద్వారా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా బీస్ అవి దాని ద్వారా స్ప్రెడ్ అవ్వద్దు కాబట్టి అన్నిటికి ఒకసారి స్ప్రే చేసేసుకుంటే మంచిది అలాగే ఈ మొక్క చూడండి కొబ్బరి చెప్ప ఆ కొబ్బరి చెప్పలో నేను జినియా మొక్క విత్తనం వేశానండి ఆ చిన్న మొక్క కొంచెం మొక్క పెరిగిన తర్వాత కుండీలో రీపాట్ చేద్దామంటున్నాను 
కానీ ఇంతలోనే అది చూడండి అది పువ్వు పూసేసింది ఆ కొబ్బరి చెప్పులోనే చక్కగా పువ్వు పూసింది ఇంకో మొగ్గు కూడా ఉందండి దానికి ఆ కొబ్బరి చెప్పులో ఏమాత్రం మట్టి ఉంటుంది దానిలో ఏమాత్రం బలం ఉంటుంది కానీ చక్క పువ్వు వచ్చిందండి అది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్